வேத புஸ்தகத்திலிருந்து ஒரு ஒரு வசனம் நம்ம வாசிப்போம் வழக்கத்தின்படி நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நாட்கள்ல இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நீங்கள் உள்வாங்குவதில் கேட்பதின் மூலம் அதை எழுதுவதிலும் அதை தியானிப்பதின் மூலம் நிச்சயமாகவே நீங்க ரொம்ப ஆசிரிக்கப்படுவீர்கள் அதை தொடர்ந்து தொடர்ந்து அதை நீங்க தியாக்குள் கொண்டு வந்து இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் நீங்கள் உள்வாங்கும் பொழுது ஆஹ் இந்த தெய்வ வாக்குகள் உங்கள் ஆழ்மான பதிவுகளாக மாறும் அது போய் ஸ்டோர் ஆகும் உங்க ஹார்ட் போயிட்டு உங்க மனசுல போயிட்டு உங்க மைண்ட்ல உங்க சப்கான்சியஸ்ல நீங்க சிறந்த சத்தியங்கள் எல்லாம் போய் அழகான பதிவுகளாக மாறும் இந்த பதிவுகள் உள்ள போய் நல்ல விஷயம் நிறைய நல்ல 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 சத்தியங்கள் எல்லாம் உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆகி ஸ்டோர் ஆகி ஸ்டோர் ஆகி நீங்க எப்படி ஆயிடுவீங்கன்னா நல்ல நியாய் மாறு ஆமா நம்ம வீட்டுல சொத்துக்களை சேர்த்து வைக்கிறோமோ இல்லையோ நான் சொல்றேன் உங்க மனசுல சத்தியத்தை சேர்த்து வைங்க ஏன்னா சத்தியம் எப்பவுமே விடுதலையா ஒரு ஒரு டெலிவரன்ஸ் ஒரு விடுதலையின் அனுபவம் எப்பவுமே உங்களுக்கு இருக்கு அதனால எழுதிக்கோங்க இந்த வார்த்தைகள்லாம் மறுபடியும் கிடைக்காது நல்லா பாத்தீங்கன்னா என் டேபிள் மேல என் ரைட்ல லெப்ட்ல இது கேமரா அப்படி ஜூம் பண்ணிருக்கு க்ளோஸ் அப்ல இருக்கு ரைட்ல லெப்ட்ல நிறைய நோட்டு பல வருஷமா எழுதி 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 ஆஹ் அதனாலதான் நிறைய நம்ம எழுதுறோம் ஊழ்கிறதுனாலதான் நம்மளால கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் தேரினவன் எவனும் குருவை போல் இருப்பான் ஷீஷன் குருவுக்கு மேற்பட்டவன் அல்ல குரு குருதான் ஷீஷன் சிஷியன் சிஷன் தான் ஆனால் ஏசு நான் சொல்றாரு நாம தான் இப்ப குரு நீங்க சீர்கள் ஆனா நீங்க தேறிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா சத்தியங்களை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இதை நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க நீங்க என்ன ஆகும்னா நீங்க மெச்சூர்டான நிலையில ஒரு மெச்சூரிட்டிக்குள்ள ஒரு ஹையர் லெவல்குள்ள நீங்க வருவீங்க அது உடனே நடக்காம இருக்கலாம் ஆனா ஒரு லெவல் ஒரு ஹையர் லெவல்குள்ள நீங்க வரும் பொழுது எப்படி ஆயிடுவீங்கன்னா குருவுக்கு ஈக்குவலான ஸ்தானம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு சொல்றார் தேரும் பொழுது அவன் சீஷனா இருந்தாலும் தேரும் பொழுது அவன் குருவை போல் இருப்பான் குருவுக்கு ஈடான ஒரு நிலையில இருப்பான் ஆண்டு பாருங்க அவர அவர் பாத்துங்க நம்மள அவர் ஸ்தானத்துல வச்சு பார்க்க விரும்புற அதனால வார்த்தைகளை அதிகமாய் உங்கள் ஒரு வசனம் நம்ம வாசிப்போம் ஒன்று யோவானின் புஸ்தகம் இன்றைய பைபிள் ஸ்டெடி வேத தியானத்துக்கு ஆதாரமாக ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் புதுவசனம் நீங்க பைபிள் கையில வச்சிருக்கீங்க நான் நம்புறேன் நம்ம அப்படியே எடுத்து நம்ம வாசிப்போம் ஒன்று யோவான் மூன்று ஒன்று நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதினாலே பிதாவான நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரியதென்று பாருங்கள் உலகம் அவரை அறியாதபடியினாலே நம்மையும் அறியவில்லை உலகத்துக்கு ஒரு தெரியல நம்ம ஸ்பெஷல் கடவுளுடைய குழந்தைகள் நம் கடவுளுடைய பிள்ளைகள் இந்த அதானி அம்பானி பெரிய பெரிய செல்வந்தெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா நம்ம போய் டக்குன்னு சட்டு புட்டுன்னு அவங்களுக்கு எல்லாம் பிள்ளைங்களை ஆயிட முடியாது ஆனா சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மளை எப்படி ஆக்கிட்டாருன்னா உலகத்துல பெரிய பயம் அவருடைய பிள்ளைகளை மாத்திட்டாராம் எந்த ஒரு மனிதனே ஆனாலும் பிள்ளை என்ற அந்தஸ்தை யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க இவங்க என்னுடைய நண்பர்கள் அந்த அந்தஸ்து கொடுப்பாங்க எனக்கு இவங்க பிடிச்சவங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஆஹ் அறிஞ்சவங்க இவங்க நல்லவங்க நல்ல பிரதர் நல்ல சிஸ்டர் இப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்களே தவிர யாரும் தான் சொந்த மகனா 
பேருக்கு சொல்லுவாங்க என் பையன் மாதிரி என் பொண்ணு மாதிரி அப்படி மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரியா வைக்கல லிட்ரலா அவருடைய சொந்த பிள்ளையாவே நம்மளை மாத்திட்டார் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை நமக்கு கொடுக்கு எவ்வளவு பெரிய சாக்கியத்தை கொடுத்திருக்க இத நம்ம யூகித்து பார்க்கும் பொழுது உள்வாங்கும் போது தியானிக்கும் பொழுது நான் சொல்றேன் நீங்க இப்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டீங்க இந்த இந்த சத்தியம் மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா உங்க லெவலே வேற லெவல் சொல்லுவாங்களா வேற லெவல் வாங்களா அந்த லெவல்ல நீங்க இருக்கீங்க வலது கைகளை இருதயத்துல வச்சு சொல்லுங்க பாக்கல நான் தேவனுடைய பிள்ளை சொல்லுங்க நான் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் உடைய பரலோக அப்பாவினுடைய சொந்த மகள் நான் சொல்லுங்களேன் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள அப்பாவினுடைய செல்ல மகன் நான் செல்ல மகள் நான் சொல்லுங்க நல்ல இதெல்லாம் நான் போய் அப்படியே நம்ம மைண்ட்ல போயிட்டு அப்படியே உள்ள ஸ்டோர் ஆகும் செல்ல மகன் செல்ல மகள் அப்ப உங்க மேல அவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்க உங்க மேல வச்ச அன்புக்கு வார்த்தைக்கு அது வந்து விவரிப்பதற்கு விளக்கம் கொடுக்கவே முடியாது அதுதான் எவேசரிங் புஸ்தக பவுல் சொல்றாரு அறிவுக்கு இந்த மூல அறிவுக்கு எட்டாத அன்பு விவரிக்கவே முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு அன்ப ஆண்டவர் வச்சிருக்கார் அதான் சொல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று நாம் அழைக்கப்படுகிறோமா பரலோக தேவன் எப்படி தெரியுமா பாப்பாரு எப்படி தெரியுமா கூப்பிடுவாரு என் செல்ல மகனே என் செல்ல மகளே அப்படிதான் கூப்பிடுவாரு ஏன்னா அவருக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் உங்க மேல ரொம்ப பாசமா சிநேகமா இருக்கு அது அப்படிதான் நம்ம அழைக்கப்படுறோமா அடிமையே என்னதா இருந்தாலும் நம்ம வீட்டுல குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க அவ்வளவு ரொம்ப அவ்வளவு லவ்வபலா கூப்பிட மாட்டாங்க நம்மள ஆனா ஆண்டவர் நம்மள அவ்வளவு அன்பா பாசமா சிநேகமா கூப்பிடுறாரு என் மகனே என் மகளே அப்படி கூட பாருங்க அப்படி அழைக்கப்படுகிறதுனாலே அவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரியதென்று பாருங்கள் நான் சொன்ன கொஞ்சம் பாருங்க கொஞ்சம் அதை யோசிங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதை நிதானிங்க ஆண்டவர் நம்ம மேல எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்காரு நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆண்டவர் நம்ம மேல அன்பு இருக்காரு அவர் நம்ம மேல பாசம் வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா எனக்கு எந்த கஷ்டமே வந்துடக்கூடாது எனக்கு எனக்கு யாரும் என்ன பிரச்சனை என்னை யாரும் கஷ்டப்படுத்திருக்கூடாது எனக்கு லைஃப்ல தொந்தரவே வரக்கூடாது அப்படி எனக்கு தொந்தரவே வரல எனக்கு கஷ்டமே வரல எனக்கு பிரச்சனையே வரலன்னா ஆண்டவர் நேசிக்கிறார் இது வந்து நம்மளுடைய அடையாளம் நம்ம அப்படி நினைச்சுக்கிறோம் எனக்கு பிரச்சனையே வரல எனக்கு கஷ்டமே வரல எனக்கு போராட்டமே வரல எல்லாம் அப்படியே ஸ்மூத்தா போகுது அப்படியே லைஃப்ல எல்லாம் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி போகுதுன்னா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அவர் என் மேல ரொம்ப அன்பா இருக்காரு என் மேல ரொம்ப பாசமா இருக்காரு எல்லாம் கரடு முரடா போகுது ரொம்ப மோசமா போகுது அப்படின்னா சந்தேகம் வந்துருது நம்ம மேல அன்பா இருந்தாருன்னா ஏன் இந்த பிரச்சனை பாருங்க நம்ம பிள்ளைங்களை ரொம்ப நம்ம நேசிக்கிறோம்ல யோசித்து பாருங்க எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கோம் நம்ம பிள்ளைங்க மேல நம்ம மக மேல நம்ம மகன் மேல எவ்வளவு பாசம் நம்ம வச்சிருக்கோம் இப்ப அந்த பிள்ளைங்க மேல நம்ம அன்பு வச்சதுனால பாசம் வச்சதுனால நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படியே பொத்தி பொத்தி அப்படியே வீட்டுக்குள்ள பெட்ரூம்குள்ளேயே அப்படியே வீட்டுக்குள்ள வைக்க மாட்டோம் நம்ம பிள்ளைகளை நாம் பயிற்றுவோம் நம்ம பிள்ளைகளை பல வகையான சூழலில் நாம் உருவாக்க விரும்புவோம் பள்ளிக்கூட அனுப்புறோம் பரீட்சையை சந்திக்க வைக்கிறோம் அந்த பிள்ளைங்க டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம போன்ற வீட்டுல சில பொறுப்புகள் கொடுக்கிறோம் இதை நீ செய்யணும் வீட்டை பெருக்கணும் இதை நீ சுத்தம் பண்ணணும் இந்த காரியத்தை நீ செய்யணும் அந்த ஏன் இதெல்லாம் செய்யறோம் அது பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்கல மன் சொல் பிள்ளைங்களுக்கு பள்ளிக்கூடம் பிடிக்காது தொண்ணூறு சதவீதம் பிள்ளைகளுக்கு நூறு சதவிகிதத்துல தொண்ணூறு சதவீதம் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ஆஹ் இப்படி ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்லுது தொண்ணூறு சதவீதம் பள்ளிக்கூடம் ஸ்கூல்னாலே பிடிக்கவே பிடிக்கலாம் பத்து சதவீதம் பிள்ளைங்க தப்பி போறது இருக்குமான்னு தெரியல அதுங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா 
சர்வே எடுத்து சொல்றாங்க தொண்ணூறு சதவிகித குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்கூடமே கசப்பு பிடிக்கல ஆனாலும் அனுப்புறோம் ஏன் அனுப்புறோம் அவங்க மேல நம்ம ஏதாச்சும் பழி வாங்கணும் என்றதுக்காகவா இல்ல என்ன பண்றோம் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அந்த வேல்யூ தெரியல படிக்க வைக்கிறோம் அதுங்களுக்கு பல வகையான விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கறோம் பாத்திரம் தேய்க்கிறது பிடிக்கல ஆனா பாத்திரம் தேய்க்க வைக்கிறோம் பெருக்கிறது பிடிக்கல ஆனா பெருக்க வைக்கிறோம் ஏன் இதெல்லாம் செய்ய வைக்கிறோம் கேட்டீங்கன்னா நாளைக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு நன்மையை கொடுக்கும் இப்ப நான் தீபத்துல பாத்தீங்கன்னா நாங்க நம்ம சர்ச்ல இருந்து ஒரு ஒரு குடும்பம் வந்துட்டு இருக்காங்க இங்க மணலி அங்க வராங்க அவங்க வீட்டுல ஒரு பிரேயர் மீட்டிங் கூப்பிட்டு நானும் பாஸ்டமாவும் போயிருந்தோம் அந்த பிள்ளைங்க பாருங்க வயது வயது வந்த பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைங்க சொல்றாங்க எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் எங்கள் அப் செல்லமா நாங்க கடைக்கு போனது கிடையாது நாங்க வந்து வெளி உலகங்களுக்கு தெரியாது எல்லாம் எங்க அப்பா வாங்கிட்டு வந்து போட்டுருவாரு எல்லாம் எங்க அம்மா செய்வாங்க அந்த பிள்ளைங்க சொல்றாங்க நாங்க பள்ளிக்கூடம் போனோம் காலேஜ் போனோம் அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தெரியும் உலகமே தெரியாது எங்க அப்பா அம்மா அப்படி வளர்த்துட்டாங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் இறந்துட்டாங்க யாரு அப்பா அம்மா அம்மா இறந்துட்டாங்க அந்த பிள்ளைங்க பாருங்க அவ்வளவு கஷ்டப்படுது எங்களுக்கு எதையுமே கற்றுக் கொடுக்கல எங்களை வெளி உலகத்துக்கே எங்களை கா எதுவுமே எங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கல இன்னைக்கு நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் நாலு பேரோட எங்களை எல்லாம் பேசுறதுக்குன்னா பயமா இருக்கு பதட்டமா இருக்கு அப்படியே வீட்டுக்குள்ளேயே ஆஹ் எப்படா ஸ்கூல்ல இருந்து வருவோமோ அப்படியே வீட்டுக்குள்ள பொத்தி வச்சிருவாங்க சொல்லட்டுமா ஆண்டவர் நீங்க போற எல்லா பாதையிலையும் அவர் முன்னாடி டிராவல் பண்ணிருக்காரு எந்த சவாலான பாதையா இருந்தாலும் நான் சேலஞ்சிங்கோட நான் சொல்றேன் அந்த பாதையில நீங்க புதுசா போகல ஏற்கனவே அந்த பாதையில அவர் டிராவல் பண்ணிருக்காரு அதனால அந்த பாதையில எல்லாம் அவர் உங்களை தனியே விடுவதில்லை அந்த பாதையில் எல்லாம் உங்களோடு அவர் இருந்து மகனாய் மகளாய் அழைத்து உங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் எவ்ரியரின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வசனம் நம்ம வாசிக்கலாம் அந்த வசனத்தை எப்ரியரின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் நீங்க எல்லாரும் எடுத்துட்டு இருப்பீங்க நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம வாசிக்கலாம் இவரையர் நாலு பதினஞ்சு நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவராய் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார் அப்படின்னா நம்ம பரம தகப்பன் இருக்கார் இல்லையா பரலோக தகப்பன் இருக்கார் இல்லையா அழைத்த ஆண்டவர் இருக்கார் இல்லையா அவர் எப்படிப்பட்டவரா இருக்கிறாரா நாம் சந்திக்க கூடிய சவால்கள் போகிற பாதைகள் எல்லாவற்றிலேயும் நம்ம வருத்தப்படுறோம்னா நமக்காகவும் அவர் வருத்தப்படுறார் இரண்டாவது எல்லா விதத்திலும் நம்மை போலவே சோதிக்கப்பட்டு நீங்க உங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில சில சோதனைகளை நீங்க பாக்குறீங்க உங்க ஃபேமிலி லைஃப்ல உங்க பர்சனல்ல சில பிரச்சனையை நீங்க பாக்குறீங்க அந்த பாதை வழியை நீங்க போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு புதுசா வரல ஏற்கனவே நம்மை அழைத்த தேவன் அந்த பாதையில அவர் டிராவல் பண்ணிருக்கார் நம்ம படுற கஷ்டத்தினுடைய அந்த ஆகனி அந்த பெயின் அந்த வருத்தம் அந்த அழுத்தம் அந்த தனிமை அந்த போராட்டம் அந்த ஃபயர் ஒரு நெருப்புக்குள்ள தள்ள மாதிரி லைஃப் இருக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே நம்ம அழைத்த அன்புள்ள தகப்பனுக்கு தெரியும் ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே நம்ம இந்த பாதையில் போயிட்டு இருக்கிறாரு போனதுனால நல்லா வேணும் இவனுக்கு நல்லா வேணும் இவளுக்கு நல்லா வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மை பழி வாங்க வைக்கிறவரோ நம்மை நம்மை வேதனைப்படுத்துகிறவரோ இல்லாம அந்த பாதையில நம்ம மேல அனுதாபமா இருக்கிறாராம் இப்ப நான் சொல்றேன் இன்னும் மட்டும் இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எழுதிக்கோங்க 
யார் என்னை நேசிச்சாலும் நேசிக்க விட்டாலும் மதிச்சாலும் மதிக்க விட்டாலும் எனக்கு ஃபேவர் காட்டினாலும் காட்ட விட்டாலும் இந்த சகலத்தையும் படைத்த பரலோக தகப்பன் உங்க மேல ரொம்ப கேரா இருக்காரு ரொம்ப அன்பா இருக்காரு சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாக்கலாம் எங்க எங்க புருஷனுக்கு எனக்கு பிடிக்க மாட்டேது புருஷனுக்கு பிடிச்சா நான் பிடிக்கல நான் ஆண்டருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க மனைவிக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குதுங்க எங்க பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேதுங்க அவங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேதுங்க இவங்களுக்கு யாருக்கு உங்களை பிடிச்சா பிடிக்கல நான் என்ன அங்க அந்த அன்புள்ள ஆண்டவருக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்குதுங்க மகன் மகள் என்று நீங்கள் அழைக்கப்படுகிறீர்கள் அதனால் லைஃப்ல நீங்க ஏதோ ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறீங்க ஒரு தனிமையை சந்திக்கிறீங்க சில போராட்டங்களை அனுபவிக்கிறீங்கன்னா நீங்க போகாதீர்கள் அந்த பாதையில முன்னாடி ஏற்கனவே அவர் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த கஷ்ட பாதையிலேயும் நீங்கள் மகனா மகளா தான் இருக்கீங்க நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா நம்ம லைஃப்ல இந்த இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் இருக்கு பாரு இருபத்தி சங்கீதம் ஆஹ் நமக்கு தெரிஞ்ச சங்கீதம் அதுல பாருங்க ஒரு மெய்பன் ஒரு மெய்பன் ஆடுகள் அப்படிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் அதுல பாருங்களேன் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு நான்காம் வசனத்துல சங்கீதக்காரன் சொல்றாரு பார்த்தீங்களா இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் அஞ்சாம் வசனம் இருபத்தி மூணாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனம் தெரிந்த வசனம் தான் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும் அப்படியே என் கூடவே சேர்ந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி நம்ம நாட்டுக்கு நம்ம விரும்புகிறோம் சத்துருக்களே இல்லாத பந்தி வேணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் என்ன பந்தி நம்ம என்ன பந்திய எதிர்பார்க்கிறோம் சத்துருக்களே இல்லாத பந்தி ஆனா நமக்கு ஒரு பந்தி இருக்கு என்ன பந்தி சத்துருக்கள் நடுவிலே ஒரு பந்தி நம்ம ஆசைப்படுறதுலாம் என்னன்னா எல்லாருமே என்ன பேம்பரிங் பண்ணும் எல்லாருமே என்னே தாம் பண்ணும் யாரும் எனக்கு பட்ரு போடணும் எல்லாருமே என்ன ரொம்ப அழக வச்சுக்கணும் யாரும் என்ன ஒண்ணு சொல்லிடக்கூடாது எனக்கு எல்லாம் ஸ்மூத்தா இருக்கணும் என்னை யாரும் பகைக்க கூடாது எதிர்க்க கூடாது என்னை பத்தி யாரும் தப்பா பேசக்கூடாது விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை தான் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனா பாருங்க சத்துருக்கள் இல்லாத பந்தி அல்ல சத்துருக்களுக்கு முன்பாக பந்தி இது கூட நீங்க எழுதிக்கோங்க கண்டிப்பா உங்க சேலஞ்சிங்ல உதவ வேண்டும் இந்த இந்த விளக்கம் இந்த வெளிச்சம் இந்த வசனம் இந்த வெளிப்பாடு சத்துருக்கள் இல்லாத பந்தி இல்ல சத்துருக்களுக்கு முன்பாக பந்தி அப்ப சத்துருக்களுக்கு முன்பாக பந்தி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த சத்துரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பல வகையில இருக்கு ஒருவேளை அது நம்முடைய தனிமைகளா இருக்கலாம் நம்முடைய சரீர பலவீனங்களா இருக்கலாம் மன பிரச்சனைகளா இருக்கலாம் அல்லது அறிந்து அறியாமல் நம் வாழ்வில் வருகிற பல விதமான போராட்டங்களாக இருக்கலாம் ஆனா தெய்வம் என்ன பண்றாருன்னா அந்த போராட்டங்கள் மத்தியில அந்த பிரச்சனைகள் மத்தியில நம்ம அழைச்ச தெய்வன் என்ன பண்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா அது எல்லாவற்றுக்கும் அந்த பாதையில அந்த சத்துருக்களை அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம போராடுகிற அந்த போராட்டத்தின் வாழ்க்கையில தேவன் என்ன பண்றாரா இப்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க அவங்க அதுக்கு முன்னாடியே பந்திய ஆயத்தப்படுத்தி ஒரு ப்ரொமோஷன் ஆயத்தப்படுத்தி ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல் பிளஸிங்ஸ் ஆயத்தப்படுத்தி நம்ம தலைய உயர்த்துகிறார் சத்துருக்களே இல்லாம நம்ம உயர்த்தப்படுறதை விட சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக உயர்த்தப்படுகிற அந்த லைஃப் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது ஒரு ரொம்ப அழகானது பியூட்டிஃபுல் ஆனது சிறப்பானது இந்த ஆடுகள் இருக்கு பாருங்களேன் ஆடுகள் வந்து அந்த ஆடுகள் மேய்க்கிறவங்க சொல்றாங்க இது 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 என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆடுகள் மேய்க்கிறவங்க சொல்றாங்க இந்த ஆடுகள் என்ன பண்ணுமா 
சில நேரங்கள்ல ஆடுகள் நீங்க கூட அந்த ஆடுகளை உன்னிப்பாக்க உங்களுக்கு தெரியும் அது அதனுடைய மூக்கு துவாரம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஆடுனுடைய அந்த மூக்கு துவாரம் இதுல இருந்து நமக்கு எப்படி கோல்டு வந்தா சொல்றேன்ல சளி வருதுன்னு சொல்றேன்ல மூக்குல ஜல்லி மாறும் பாருங்க பிசு பிசுன்னு அது மாதிரி இந்த ஆடுகளுக்கு வரும் இந்த ஆளுக்கு மூக்குல இருந்து அந்த ஜெல்லி மாதிரி மூக்கு சளி அப்படின்னு சொல்றேன்ல அது மாதிரி பிசு பிசுன்னு வரும் இப்ப நமக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே ஆன் கட்சிஃப் எடுப்போம் கட்சி அப்படி எல்லாம் தொடச்சிப்போம் ஏன்னா நமக்கு ரெண்டு கை இருக்கு பாருங்க கிளீன் பண்ணுவோம் சுத்தம் பண்ணுவோம் சரி பண்ணிப்போம் ஆனா இந்த ஆடு என்ன பண்ணும் அது கையில என்ன ஹேண்ட் கட்சிஃபா இருக்கு அது கிளீன் பண்றதுக்கு தொடக்கிறதுக்கு சுத்தம் பண்றதுக்கு இந்த ஆடுகள் என்ன செய்யும் அந்த அந்த சளி என்ற அந்த ஜல்லி மாறி அப்படி அது ஈரமா இருக்குமா அது தொடைக்கவும் தெரியாது அதுக்கு யாரும் தொடச்சவும் விட மாட்டாங்க இப்ப என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா அதுன்னு நம்ம நம்ம இருக்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு ரூம்லயா இருக்கு இந்த வனாந்தரத்துல மெய்து இங்க என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா கொசுக்கள் அது மேல வந்து மொய்க்கும் ஈக்கள் வந்து அது மேல மொய்க்கும் இந்த கொசு ஈக்கள் மொய்க்கும் போது என்ன ஆகும்னா அது முகத்து கிட்ட வந்து மொய்யின் சினத்துல பாருங்க நம்ம வீட்டுல இருக்கும்போது கூட கொசு வந்து நம்ம மேலேயே வந்துட்டு சுத்து ஒரு சுத்து சுத்து சுத்துட்டு போவோம் ஈ வந்து ஒரு சுத்து சுத்திட்டு போவோம் இப்ப இந்த மாம்பழம் மாம்பழம் சீசன்லாம் வந்துருச்சு பாருங்க அது எங்க இருந்துதான் அந்த மாம்பழம் கட் பண்ணி வச்சா இவ்வளவு பெரிய ஈ வருது அது ஏனோ ஏனோ ட்ரங்க் கொடுத்த மாதிரி அதை கூப்பிட்ட மாதிரி வருது பாருங்க அது மாதிரி இந்த ஆடுகளை சுற்றிலும் ஈக்கள் கொசுக்கள் பூச்சிக்கள் வண்டுகள் இதெல்லாம் வரும் ஒரு முறை நம்ம மேன்ஷன் ஆமா மேன்ஷனுடைய ஊருக்கு போயிருந்தோம் ஆஹ் மேன்ஷன் ஊருக்கு போயிருந்தோம் ஆஹ் யாரு பேர்டே நம்ம போயிட்டு இருந்தோம் மேன்ஷனுடைய ஃபங்க்ஷன் எதுவும் போயிருந்தோமே பிரின்ஸ் பேர்டேவா போயிருந்தோம் அங்க என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் தான் பிரீச் பண்ண போறேன் அவங்க ஆந்திரால இருக்கு அங்க அங்க போயிட்டு நான் வெள்ளையன் ஜோலியுமா போய் நான் நிக்கிறேன் அங்க ஓபன் ஏர் பாருங்க புல்ல பூச்சிக்கள் அப்படி இந்த ஒயிட் ஷர்ட் பேண்ட் பார்த்த உடனே லைட் அடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு போல ஆச்சரியமா இருக்கும் வண்டு பூச்சி ஈ கொசு மொத்தமா என் ட்ரெஸ் மேல எரிக்கிச்சு அது மாதிரி இந்த வனாந்தரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆடுகள் மேல் கொசுக்கள் வண்டுகள் பூச்சிகள் வந்து முக்கும் போது இந்த சில கொசு ஈ இந்த வண்டு பூச்சினாகும்னா ஏற்கனவே அங்க ஒரு ஜல்லி இருக்குல்ல ஆட்டுக்கு அங்க போய் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா போய் ஒட்டிக்கும் அங்க போய் அது முக்கியம் முக்கியம் போது என்ன ஆகும்னா அந்த அந்த சளி மாதிரி இருக்கு பாருங்க அங்க போய் அந்த பூச்சிகள் போய் அங்க அங்க போன உடனே என்ன ஆகும்னா இந்த பூச்சி போய் அங்க மாட்டிக்கும் அந்த ஈரத்துல இருந்து அந்த பூச்சி அதை வெளிவர முடியாது அப்போ உயிரோடவும் இருக்கும் அந்த வண்டுகள் பூச்சிகள் சாகவும் சாகாது வெளியவும் போகாது ஆடால அந்த தட்டி விடவும் அதுக்கு தெரியாது அதுவும் போயிட்டு என்ன பண்ணும் ஆனாலும் அது போகாது என்ன நடக்குமா இந்த வண்டுகள் பூச்சிக்கள் ஈக்கள் என்ன இந்த ஆடு அப்படியே மூச்சு இழுக்குமா மூச்சு அப்படி சிந்து விடுமா இப்படி எல்லாம் பண்ணும் போது என்ன ஆகுமா இந்த வண்டுகள் ஈக்கள் பூச்சிகள் அப்படியே உள்ள போயிருமா இது உள்ள போய் உள்ள போய் பல நாட்களா பல கொசுக்கள் ஈக்கள் பூச்சிகள் வண்டுகள் இது மூக்குக்குள்ள போயிட்டு சொல்றாங்க பாருங்க அப்படி மண்டக்குள்ள போயிருமா இந்த மண்டக்குள்ள போயிட்டு அது மூளைக்குள்ள போயிட்டு ஆடுகளுடைய அந்த மண்ட மூளைக்குள்ள போயிட்டு இந்த பூச்சி போயிட்டு அதை கடிச்சு டார்ச்சர் பண்ணும் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்கும் அந்த ஆடுகளுக்கு எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்க பல நேரத்துல நம்ம லைஃப் கூட அப்படிதான் ஆயிடுது நமக்கு மூக்கு வழியா பூச்சி மண்டக்குள்ள ஏறாம இருக்கலாம் ஆனா சில நிகழ்வுகள் சம்பவங்கள் எண்ணங்கள் சிந்தை நினைவுகள் நம்ம மண்டக்குள்ள போயிட்டு நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணும் நடந்து முடிந்த அனுபவங்கள் கசப்பான அனுபவங்கள் 
வாழ்க்கையில பிடிக்காத சில காரியங்கள் நம்ம லைஃப்ல நடந்ததுனால எண்ணங்களும் சிந்தைகளும் யோசனையும் போயிட்டு தலை வலிக்குது அப்படி டார்ச்சரா இருக்குப்பா மண்டை சில பேர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க மண்டையும் பிச்சுக்கலாம் போல இருக்குப்பான்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அப்படிப்பட்ட அனுபவத்துக்குள்ள நம்ம போகும்போது ஆடுகளுக்கு அந்த அனுபவம் வரும் இப்ப என்ன நடக்குமா மேய்பண்ணில்லாத ஆடுகள் என்ன பண்ணுங்களா இந்த மண்டையை போட்டு அதுக்கு ஏற்படுற இந்த வழி அந்த ரெயின்ல சுவர்ல போய் முட்டுமா இன்னொரு ஆடு இன்னொரு ஆடுனுடைய மண்டையில போய் இடிக்குமா ஏற்கனவே பெயின் இதுல இருந்து ரிலீஃப் ஆகுறதுக்கு அதுக்கு வழி தெரியாம மண்டையை போய் இடிச்சுக்குமா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பிரச்சனை எங்களுக்கு பிறகுதான் சொன்னாங்க கணவன் மனைவி பிரச்சனையில அந்த ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு பிரச்சனை பண்ணி அப்புறம் அந்த பெண்ணை பெண்ணை போட்டு அந்த பையன் அடிச்சிருக்கான் அடிச்ச உடனே அங்க அந்த ரிலே பக்கத்துல இருந்தவங்களும் வந்து அந்த பொண்ணை பாதுகாக்க ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி அந்த பையனை திட்டுறாங்க ஏண்டா அந்த பொண்ணை போட்டு நீ அடிக்கிற அப்படின்னு சொன்னோம் அந்த பையன் என்ன திரும்ப பண்ணா ஐயோ என்னை போட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து இப்படி டார்ச்சர் பண்றீங்களேன்னு சொல்லிட்டு தவிட்டு இந்த மண்டை எடுத்துட்டு போய் டமால் டமால் இடிச்சு மண்டையில இருந்து ரத்தமே வந்துருச்சு அவனுக்கு அப்புறம் அவனை கொண்டு போயிட்டு மயக்கம் போட்டு அவன் கீழே விழுந்து அதாவது என்னன்னா மண்டைக்குள்ளதான் பிரச்சனையே பாருங்க மனுஷனுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் எங்கன்னா மண்டையில தான் பிரச்சனை சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேலை செஞ்சு யோசிச்சு 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 அப்படியே தலையை இப்படி பிடிச்சுப்பாங்க இப்படி மண்டையை பிடிச்சுப்பாங்க அவ்வளவு பெரிய ரொம்ப டார்ச்சரா இருக்கு லைஃப் ரொம்ப போராட்டமா இருக்கு அப்படின்னு தலையை பிடிச்சிக்கிற மாதிரி ஆயிடும் பாருங்களேன் அவ்வளவு பிரச்சனை வந்துடும் இப்போ மேய்பன் இல்லாத ஆடுகள் அதுங்க வாழ் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்றாங்க சில ஆடுகள்லாம் இந்த டார்ச்சர்ல இறந்தே போயிருமா ஏன்னா தெரியாது அது எதனால சஃபர் ஆகுதுன்னே தெரியாது ஆனா சொல்றாங்க பாருங்க நல்ல மெய்பன் அந்த ஆடுகளுக்கு இருந்தா அந்த ஆட்டுக்கு தெரியுமா ஆஹா இவர் மூக்குல பூச்சி ஏறிடுச்சு அண்டைக்குள்ள போயிருச்சு இவருக்கு அதை டார்ச்சர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெய்ப்பர்கள் என்ன செய்வாங்களா எண்ணெய்களை கொண்டு வந்து அந்த ஆட்டினுடைய தலை மேல ஊத்தி மசாஜ் பண்ணி விடுவாங்களாம் அததான் மெய்பன் சொல்றாரு அந்த ஆடு சொல்லுது சத்திரலுக்கு முன்பதாக பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயால அபிஷேகம் பண்ணுகிறி அந்த அந்த ஆட்டினுடைய தலையில எண்ணெய ஊத்தி அந்த நல்ல மெய்ப்பன் என்ன பண்ணுவானா அப்படியே அதுக்கு அப்படியே மண்டையில அப்படியே மசாஜ் பண்ணி அதை அப்படியே அதை கூல் ஆக்கி அதனுடைய ப்ரெஷர் எல்லாம் நாள் ஆக்கி இப்படி பண்ணும் போது என்ன ஆகுமா அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய பூச்செல்லாம் செத்துருமா இந்த ஆட்டுக்கு ஒரு சுகம் உண்டாகுமா ஒரு ஆரோக்கியம் உண்டாகுமா ஒரு பலன் உண்டாகுமா நான் சொல்லட்டுமா மன பிரச்சனை வந்தா மண்டை குழம்பி போனா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஒரே டார்ச்சரா இருக்கு ஆபீஸ்ல போனா ஒரே டார்ச்சரா இருக்கு ஸ்கூல் போனா ஒரே டார்ச்சரா இருக்கு வேலையில ஒரே டார்ச்சரா இருக்கு ஃபேமிலியில ஒரே டார்ச்சரா இருக்கு நான் சொன்னா நான் சொல்றேன் நீங்க அப்படிப்பட்ட பாதையில போனா நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் நல்ல செய்தியை சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு நல்ல மெய்ப்பன் இருக்கிறார் சில சவால்கள் மண்டைக்குள்ள பூச்சி மாறி போயிடும் நமக்குள்ள சில பேசிய வார்த்தைகள் சிலருடைய செயல்கள் நம்ம அனுபவிக்கக்கூடிய பாடுகள் உபத்திரவங்கள் பூச்சி மாறி வண்டு மாறி கொசு மாறி ஈ மாறி போயிட்டு நம்மள தூங்க விடாது தூக்கம் நிறைய பேருக்கு தூக்கம் சரியா இல்லை ராத்திரியில சரியா நிம்மதியான தூக்கம் இல்லை கண்ண மூடினாலும் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது ஏதோ ஒரு போராட்டம் ஏதோ ஒரு மன பிரச்சனை ஏதோ ஒரு இயலாம ஏதோ ஒரு சவால் வாழ்க்கையில நிம்மதி இழக்க செய்து தூக்கத்தை கெடுக்குது உடலை பாதிக்குது ஆயிரம் விஷயம் நல்லா இருந்தா கூட மனதையே அதையே போயிட்டு ஐயோ நமக்கு இது கிடைக்கலையே இது நமக்கு அமையிலையே ஒரு பயமா இருக்கு ஒரு போராட்டமா இருக்குன்னு சொல்லி இதையே சூழ்ந்துகிட்டு இருக்கு நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு ஒருவேளை உங்க மனதில் சில குழப்பங்கள் பிரச்சனைகள் இருக்குமையானால் நல்ல மெய்ப்பன் உங்களை பார்க்கிறா உங்க டேடி கார் பரம தகப்பன் உங்களை கண்ணோக்குகிறா நான் சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு அவர் ஆனந்த தைலத்தால் உங்களை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் 
சத்துருக்கள் போல உங்களை சுற்றிலும் பல போராட்டங்கள் இருக்குமே ஆனால் ஆண்டு வரை மண்டுக்குள்ள ரொம்ப பிரச்சனை இருக்குப்பா என் மூலக்குள்ள ஒரு ஒரு எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு நான் அதை சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் எல்லாருக்கும் அமைஞ்ச மாதிரி எனக்கு அமையல எல்லாருக்கும் கிடைச்சது எனக்கு கிடைக்கல நான் நிறைய பிரயாசப்பட்டேன் ஆனா தோத்து போயிட்டேன் ஏமாற்றம் அடைஞ்சிட்டேன் என் லைஃப்ல ஒரு பெஸ்டான இடத்துக்கு என்னால வர முடியல நிறைய சவாலை நான் சந்திக்கிறேன் சில விஷயங்களை என் குடும்பத்தோட நான் ஷேர் பண்ண முடியாது அவ்வளவு ஒரு போராட்டம் என் லைஃப்ல இருக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் சொல்லுகிறேன் இன்னைக்கு இந்த ராத்திரியிலே ஆண்டவர் உங்கள் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் ஆண்டவர் உங்க தலையில அந்த ஆனந்த தைல அபிஷேகத்தை உங்க மேல ஊற்றுறார் ஊற்றி எப்படி மசாஜ் பண்றாங்களோ அது மாதிரி நான் சொல்றேன் அவருடைய ஆணி பாய்ந்த கல் ஆணி பாய்ந்த கரங்கள் உங்க தலை மேல வைக்கப்படுது ஆணி பாய்ந்த கைகள் உங்க தலை மேல வச்சு ஆண்டவர் உங்களை சுகமாக்குகிறார் ஆண்டவர் உங்கள் ரணங்களை நீக்குகிறார் கர்த்தர் ஒரு மன பிரச்சனையிலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை தருகிறார் ஒரு குணத்தை சுகத்தை ஏற்படுத்துகிறார் அவர் தான் நல்ல மெய்ப்பன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஆடுகள் என்ன ஆகும்னா ஃப்ரெஷ் ஆயிரும் சுகமாயிருமா ஆரோக்கியமாயிருமா அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு பெரிய ஹாப்பினஸ் தாண்டவர் கொடுக்கிறார் நான் சொல்ற என்னென்ன என்னென்ன காரியங்கள் உங்களை சஞ்சலப்படுத்தி இருக்கிறதோ வேதனைப்படுத்தி இருக்கிறதோ அதெல்லாம் ஆண்டவர் அப்படியே அந்த இருள் அழகா மாத்துவார் அந்த சாம்பல் அப்படியே மாத்துவார் அந்த ஒடுங்கி போன நிலையை அழகா மாத்துவார் நான் சொல்றேன் பல கோடி கணக்கான ரூபா உங்க கையில கொடுத்தா கூட உங்க கையில கிடைச்சா கூட வராத ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஆண்டவர் உங்களை சுகமாக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுக்கும் பொழுது உங்க பிரச்சனையை மாற்றும் பொழுது உங்க லைஃப ரெஸ்டோரேஷன் ஆக்கும் பொழுது மறுசீரமைக்கும் பொழுது அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் வரும் பாருங்க உங்களுக்கு அப்படியே உங்க மனம் மகிழ்ச்சி அடையும் புரிக்கும் தகப்பனதை செய்ய அதனால்தான் நான் சொல்றேன் அவர் நம்மை போலவே சோதிக்கப்பட்டு நம்ம சோதிக்கப்படுகிற எல்லா அனுபவங்கள் அவருக்கு தெரிஞ்ச நமக்கு தெரியும் ஏன் என் பிள்ளை சோர்ந்து போகுது துவண்டு போயிருக்கு வருத்தப்படுது நம்மள வேற எந்த மனுஷனாலும் நம்மை குணமாக்க முடியாது தெய்வம் உங்களை குணமாக்குவார் சுகமாக்குவார் ஆரோக்கியத்தை சௌக்கியத்தை வர பண்ணுவார் இப்ப நான் சொல்றேன் சத்துக்களே இல்லாத ஒரு பந்தியாய் நம்ம வாழ்க்கை இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா சத்துருக்கள் நடுவுல தான் ஒரு பந்தி இரு சொன்னா எழுதிக்கோங்க முடிவு பாதிப்பு அல்ல முடிவு உங்கள் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணி அந்த சத்துருக்களுக்கு முன்பதாகவே கர்த்தர் உங்களை உயர்த்தி வைப்பார் இந்த பந்தி என்ற வார்த்தைக்கு ஆங்கில வேத புஸ்தகத்துல சில மொழி பெயர்ப்புகள்ல இந்த பந்தி என்ற தமிழ் தமிழ் வார்த்தைக்கு டேபிள் என்ற வேர்டை அவங்க யூஸ் பண்றாங்க டேபிள் நம்ம எப்படி டைனிங் டேபிள்ல அந்த ஒரு உயர்ந்த இடத்துல நம்ம சாப்பிடறதுக்கு நம்ம வீட்டில் டைனிங் டேபிள் வச்சிருப்போமோ அது மாதிரி ஆங்கில புஸ்தகத்துல பந்தி என்ற வார்த்தைக்கு டேபிள் என்ற வேர்டை அவங்க யூஸ் பண்றாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இன்னைக்கும் இஸ்ரேல் தேசத்துல டேபிள் லேண்ட் டேபிள் லேண்ட் என்ற ஒரு இடம் இருக்கான் பாருங்க ஆச்சரியமா இருக்கு அந்த இடம் பார்த்தா மலை மேல இருக்குங்க அது மலை மேல எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு 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 குறிப்பிட்ட அந்த ஏரியா உயர்ந்த ஒரு ஏரியாவா மாறி அது மேல ஃபுல்லா புல் அப்படியே பசுமையா இருக்கு செழுமையா இருக்கு ஆனா அந்த டேபிளுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அந்த டேபிள் லேண்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நிறைய குகைகள் இருக்குமா அதுதான் சங்கீதக்காரன் சொல்றார் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கு என்று அந்த குகை எல்லாம் இருக்குமா என்ன சொல்லப்படுறாங்கன்னா அந்த குகைகள் அந்த பள்ளத்தாக்குகள் துஷ்ட மிருகங்கள் இருக்குமா ஓநாய்கள் சில துஷ்ட மிருகங்கள் சில சிங்கம் புலிகள் இந்த ஆடுகளை பட்சிக்க கூடிய துஷ்டமான மிருகங்கள்லாம் அந்த பள்ளத்தாக்குல அந்த இருளான நிலையில அந்த குகையில இருக்குமா ஆனா அந்த மேய்ப்பன் என்ன பண்ணுவாரா அந்த பள்ளத்தாக்குகளின் வழியாக கொண்டு போனாலும் அந்த துஷ்ட மிருகங்கள் ஆடுகளை மேலும் அதபடி அழகாய் பாதுகாத்து அழைத்துக் கொண்டு செல்வார் 
எங்க கொண்டு போவாரா டேபிள் லேண்டுக்கு கொண்டு போவாரா நான் சொல்லட்டுமா தேவன் உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் லேண்ட் வச்சிருக்காரு ஆனா அந்த அந்த டேபிள் லேண்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மரண இருள் அந்த பள்ளத்தாக்கு அந்த குகையில தான் என்ன இருக்குமா துஷ்ட மிருகங்கள்லாம் இருக்குமா இந்த ஆடுகளை பார்த்த உடனே அதுங்களுக்கு சந்தோஷம் ஆயிடும் இன்னைக்கு செம்ம மட்டன் பிரியாணி இருக்குன்னு ஆனா மெய்ப்பனை பார்த்த உடனே ஒதுங்கிருமா நான் கூட சொல்றேன் பாருங்களேன் உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிறைய பேர் அவங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இது ரொம்ப வீக்கான ஆளு பலவீனமான ஆளு நாலு தட்டு தட்டுனா கூட கேட்கறது யாரும் இல்லை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் சொல்லட்டுமா பரம சேனையே உங்க வீட்டை சூழ்ந்துருக்குங்க பரலோக தேவனே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிறாங்க வான சேனையின் தூத சேனையே உங்கள் குடும்பத்துக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு உங்களை முற்றிலுமான ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் அவங்க கொடுத்து வச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் பாருங்க தேவ பிள்ளைகள் தியானிக்க வேணும் அதுக்குதான் பைபிள் வேதம் அதுதான் இதெல்லாம் வந்து நம்முடைய உள்மன பதிவுகளாக நாம் மாற்ற வேணும் இயேசு கிறிஸ்து வந்து ஷீஷர்களை பார்த்து கேட்கிறாங்க இந்த ஷீஷர்கள் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே யோவான்ஸ் நானகனுடைய ஷீஷராய் இருந்தவர்கள் இந்த யோவான்ஸ் நானகனுடைய ஷீஷர் எல்லாம் இப்ப யார் ஆயிட்டாங்கன்னா இயேசுனுடைய ஷீஷர்களா மாறிட்டாங்க இப்ப இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ஷீஷர்களா மாறினதுக்கு அப்புறமா இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்றார் அவர்களுக்கு பரலோக கடவுள் யகோவா தேவன் அப்பாவா சொல்றாரு அவர் அப்பா அப்பாவனுக்கு அவர் உங்க மேல எவ்வளவு சாக்கியம் வச்சிருக்காரு பாக்கியம் வச்சிருக்காரு எவ்வளவு சொன்னாலும் இந்த ஷீஷர்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே புரியலையா அப்ப ஏசு கேக்குற நீங்க இப்ப வாசிக்க நமக்கு டைம் இல்ல நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க மத்திய சுவிசேஷ புத்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் மத்திய சுவிசேஷ புத்தகம் பதினோராம் அதிகாரத்துல ஏசு கிறிஸ்து ஷீஷர்களை பார்த்து கேட்கிறார் என்ன கேட்கிறார் எதை பார்க்க வனாந்தரத்துக்கு போனீர்கள் ஏன்னா யோவான் ஸ்நானகன் எங்க இருந்தாரு வனாந்தரத்துல இருந்தார் இவங்க எல்லாம் வனாந்தரத்துக்கு போனாங்களாம் எதுக்கு போனாங்கன்னா யோவான் ஸ்நானகனால் ஞான ஸ்நானம் பெற அவனுடைய உபதேசங்களை கேட்க போனாங்களாம் ஆனா யோவான் ஸ்நானகனுடைய உபதேசம் என்ன தெரியுங்களா நீங்க பதினோரா அதிகாரத்தை ஃபுல்லா வாசித்து பாருங்க யோவான் ஸ்நானகனுடைய பிரசங்கமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏசுக்குவுக்கு வழியை அவன் ஆயத்தம் பண்ணினான் அப்ப என்னவ சூப்பரான ஒருத்தர் வராரு அவர் எண்ணிலும் பெரியவர் அவர் உங்களுக்கு பரம வழிகளை சொல்லி கொடுப்பாரு அப்படின்னு யோவான் ஸ்நானகனே இயேசுவை பத்தி தான் நிறைய பிரசங்கம் பண்ணியிருக்காரு அப்ப இயேசு நான் திரும்ப கேட்கிறேன் எதை பார்க்க போனீங்க வனாந்திரத்துக்கு யோவான் ஸ்நானகன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா யோவான் ஸ்நானகன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா இயேசு பத்தி தான் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனா இவங்களுக்கு அது ஒண்ணுமே புரியல இப்ப நான் கூட உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் எதுக்கு சர்ச்சைக்கு போறீங்க எதுக்கு வார வாரம் பிரசங்க கேக்குறீங்க எதையோ சொல்றாருப்பா இல்ல நான் சொல்லட்டுமா உங்களுடைய போதகர் நான் சொல்லுகிறேன் அந்த பரம தகப்பணி குறித்து தான் பேசி கொண்டிருக்கிறார் அப்ப இந்த இந்த சத்தியங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சா வாழ்க்கையில சக்சஸ்ஃபுல்லா நீங்க வருவீங்க பாருங்க வெற்றி காண்பீங்க பாருங்க யோவான் ஸ்நானகன் இயேசுவ குறிச்சு தான் சொன்னாரு ஆனா ஷீஷர்களுக்கு தெரியல அப்போ நீங்கள் சத்துருக்கள் மத்தியில் பலவிதமான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் உங்க லைஃப்ல போராட்டங்கள் வரும்பொழுது இந்த பிரசங்கம் அப்ப அங்க எடுத்து இந்த வார்த்தை நீங்க அப்ளை பண்ணணும் புது ஏற்பாட்டுல பாருங்க புதிய ஏற்பாடுல நம்ம வேதத்துல எல்லாமே நம்ம தியானிச்சு பார்க்கணும் புதிய ஏற்பாட்டுல நிருபங்களை நீங்க வாசிங்கன்னா நீங்க நிறைய இடத்துல இன்னைக்கு நமக்கு நேரம் இல்ல ஆஹ் வேகமா போயிருச்சு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல நான் முடிச்சிடுறேன் நீங்க புதிய ஏற்பாடுல நீங்க எழுதிக்கோங்க பாருங்க நூற்று நாற்பது இடத்துல நூற்று நூற்று நாற்பது இடத்துல என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா புதிய ஏற்பாடுல விசேஷமா நிருபங்கள் ஆஹ் ரோமரின் புஸ்தகத்தில் இருந்து அந்த யூதா ஒன்னு யோவான் ரெண்டு யோவான் மூணு யோவான் இதெல்லாம் நிருபங்கள் இல்லையா 
இதெல்லாம் நீங்க வாசிங்கன்னு சொன்னா நூற்று நாற்பது இடத்துல மறுபடியும் மறுபடியும் வர ஒரு வார்த்தை நீங்கள் அவருக்குள் அது கூட நீங்க எழுதிக்கங்கள இன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் கர்த்தருக்குள் நீங்கள் தேவனுக்குள் நீங்கள் அவராலே நீங்கள் அவர் மூலமாய் நீங்கள் அவரோடு கூட எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் பாருங்க அந்த வார்த்தை உங்களை உங்களை தனியாவே விடல அவரோடு அவருக்குள்ளாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக கர்த்தருக்குள்ளாக தேவனுக்குள்ளாக அவரோடு கூட ஏன்னா உங்களையும் அவர் வேத புஸ்தகம் பிரிச்சு காட்டல இணைச்சு காட்டுது அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம இருக்கிறோம் என்ற அந்த ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரெவலேஷன் உங்க உங்க வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய வெற்றி அது உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அப்ப நம்ம வேதத்தை நம்ம அப்படி பார்க்கணும் பாரு நமக்கு இந்த சாக்கியத்தை கொடுத்தாரு இந்த பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்காரு அப்போ கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய ரகசியம் ஒரு வருஷம் நம்ம வாசிக்கலாம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய ரகசியம் என்ன என்ன ரகசியம் என்ன ரகசியம் என்ன கொலோசேரின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகம் புதிய ஏற்பாட்டின் புஸ்தகம் கொலோசேரின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகார் இருபத்து அஞ்சு நம்ம எல்லாரும் வாசிக்கலாமா நீங்க அப்படியே நோட் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க பைபிள் ஓபன் பண்ணி அப்படியே என் கூடவே அப்படியே ஸ்லோவா வாசிச்சா இன்னும் நம்ம நிறைய உள்வாங்கலாம் இந்த வசனத்தினுடைய வெளிச்சங்கள் விளக்கங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அது உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் பாருங்க எடுத்துக்கோங்க கொலோசரின் புஸ்தகம் புதிய ஏற்பாட்டுல முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்துக்கு வாசிப்போம் ஆதி காலங்களுக்கும் தலைமுறை தலைமுறைகளுக்கும் மறைவா இருந்து பாருங்களேன் ஆதி காலத்திலிருந்தே ஒரு மேட்ரு ஒரு விஷயம் மறைவா இருந்துச்சா ரகசியமா இருந்துச்சா ஒரு விஷயம் எப்பத்துல இருந்து இப்ப இல்ல ஆதி காலம் நம்முடைய முற்பிதாக்கள்லாம் அவங்க உண்டான காலங்கள் ஆபிரகாம் கால முன்னாடி இருந்து ஆதாம் காலத்துல இருந்து ஆதி காலம் அந்த ஆதி காலம் காலங்களுக்கும் தலைமுறை தலைமுறைகளுக்கும் ஆதாம்ல இருந்து எத்தனை எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் எத்தனை தலைமுறை வந்துச்சு இல்லையா இத்தனை தலைமுறைக்கும் மறைவா இருந்த ஒரு விஷயம் ஒரு மேட்டர் ஒரு ரகசியம் மறைவா இருந்து பாருங்க இப்பொழுது அவருடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு வெளியாக்கப்பட்ட ரகசியமாகிய தேவ வசனத்தை பூர்ணமாய் தெரியப்படுத்துகிறதற்கு அந்த ரகத்தை இப்ப நாங்க உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறார் ஆதாமுக்கு தெரியாத ரகசியம் ஆபிரகாமுக்கு மறைக்கப்பட்ட ரகசியம் தாவிதுக்கு தெரியாத ரகசியம் தானியலுக்கு மறைக்கப்பட்ட ரகசியம் முற்பிதாக்கள் அறியாத ரகசியம் எலியா எலிசாவுக்கு மறைக்கப்பட்ட ரகசியம் அறியாத ரகசியம் புரியாத ரகசியத்தை இப்பொழுது அந்த ரகசியமாகிய தேவ வசனத்தை பூர்ணமாய் தெரியப்படுத்துகிறோம் இப்ப அந்த ரகசியம் எங்க இருக்குன்னா வசனத்துக்குள்ள இருக்கு ரகசியம் எங்க இருக்கு நீங்க காடுகளிலும் மலைகளிலும் ஏறி சென்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல வசனத்தின் மூலமா நான் உங்களுக்கு காட்டுறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்த வசனம் பாருங்க உன் பொருட்டு தேவனால் எங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தின் படியே நான் அந்த சபைக்கு ஊழியக்காரனானேன் ஏன் சர்ச்ல பாஸ்ட் இருக்காங்க ஊழியக்காரங்க இருக்காங்கன்னா அந்த ரகசியத்தை மக்களுக்கு எடுத்து காண்பிக்க அறியாத மறைப்பொருள்களை மறைக்கப்பட்ட விஷயங்கள் அந்த புதையல்களை எடுத்து கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபைக்கு தேவ மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வதற்காக நான் ஊழியக்காரனாய் இருக்கிறேன் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் பாருங்க புறஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய இந்த ரசியத்தில் உள்ள மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்று புறஜாதிகளுக்குள்ளே விளங்கிய 
இந்த ரகசியத்தில் உள்ள மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் இன்னதென்று தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு தெரியப்படுத்த சித்தமானார் இப்போ ஒரு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ரகசியத்தை பத்தி பெரிய பொக்கிஷம்பா ஒரு ரகசியம் இருக்கு அந்த ரகசியத்தை யூதர்கள் இஸ்ரவேலர்கள் மாத்திரமல்ல ஏசு கிறிஸ்துவை புறஜாதியிலிருந்தும் அவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அல்லவா நம்ம எல்லாம் புறஜாதிகள் தானே நம்ம என்ன யூதர்களா நம்ம எல்லாம் நம்ம எல்லாம் இஸ்ரேல் தேசத்துல நம்ம பிறந்த இந்தியர்கள் நம்ம இல்லையா நம்ம எல்லாம் புறஜாதிகள் இல்லையா அப்போ புறஜாதிகளுக்குள்ள விளங்கி இந்த ரகசியத்தில் உள்ள மகிமை பாருங்க ரகசியத்தில் உள்ள மகிமை அந்த மகிமைக்குள் இருக்கிற ஐஸ்வர்யம் அது என்னது என்னதென்று தேவன் தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்கு ஊழியக்காரர்களுக்கு தெரிவித்த சித்தமான அந்த ரகசியம் உடைக்கப்படுகிறது அந்த சீக்கிரட் தெரியப்படுத்த சித்தமானார் என்னப்பா அந்த சீக்கிரட் என்னப்பா ரகசியம் பாருங்களேன் கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம் ஆஹா இன்னங்க ரகசியம் ரகசியம் தெரியாத ரகசியம் ஆதாமுக்கு தெரியாத ரகசியம் தானியலுக்கு தெரியாத ரகசியம் என்ன தெய்வமே உனக்குள்ள வந்து வாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு மகத்துவமான ஆண்டவரே உங்களுக்குள்ள வாசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் கிறிஸ்து கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக உங்களுக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம் எல்லாரும் சத்தமா அந்த வார்த்தை மட்டும் நம்ம சத்தமா நம்ம வாசிக்கலாமா கிறிஸ்துவானவர் மகிமை அது மட்டும் எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம வாசிக்கலாமா கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கையாக எனக்குள் இருப்பதே அந்த ரகசியம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கிறிஸ்துவானவர் எனக்குள் இருக்கிறார் நல்ல மெய்ப்பன் உங்களோடு கூடவே இருக்கிறார் நல்ல ஆண்டு உங்கள் பக்கமா இருக்கிறார் எரிச்சல் நிறைந்த போராட்டங்கள் நிறைந்த அந்த உலகத்துல உங்களுக்கு ஃபேவரா இருக்கார் உங்களுக்கு சாதகமா இருக்கிறாரு உங்களுக்கு அனுகூலமா இருக்கிறாரு இப்ப இதை நம்ம சிந்திக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் அதுதான் இருபத்தி ஆம் சங்கீதக்காரன் நான்காம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் நான் மரண ஈருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு என மிரட்டுற மக்களா நான் பயப்படல என்ன சங்கடப்படுத்துகிற சூழ்நிலை நான் பயப்படல ஏன்னா ரகசியம் அவங்களுக்கே தெரியாம எழுதி வச்சிருக்காங்க அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை இன்னைக்கு நமக்கு அது தெரியுது என்னன்னா கிறிஸ்துவானவர் மகிமையின் நம்பிக்கை எனக்குள்ள இருக்கிறார் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் கோளும் தடியும் என்னை தேற்றும் வாழ்க்கையில மண்ட குழம்புற மாதிரி ஆயிரம் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நான் சொல்றேன் அப்படியே உங்க நீங்க இடத்துல அப்படியே நீங்க அமர்ந்த நிலையில அப்பாவை அப்படியே அழகா பிரைஸ் பண்ணுங்க நான் சொல்றேன் ஆயில் போட்டு உங்க மண்டைக்கு அவர் மசாஜ் பண்ணி விடுவார் இன்னைக்கு நிறைய மசாஜ் பண்றது போக விரும்புறாங்க பாரு ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ஒரு 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 பிள்ளை வந்துச்சு ஐயா ஜோ பண்ணுங்க ஐயா அப்படின்னாங்க என்ன மாதிரி சொன்னோம் இந்த இந்த வெள்ளிக்கிழமை கையெல்லாம் வலிக்குது ஐயா கழுத்தெல்லாம் வலிக்குது ஐயா முதுகெல்லாம் வலிக்குது என்ன மாச்சு கேட்டா அந்த பிள்ளை வந்து ஒரு டீ பார்லர்ல மசாஜ் பண்ணது அந்த பிள்ளை எல்லாருக்கும் மசாஜ் பண்ணி மசாஜ் பண்ணி கையெல்லாம் வலிக்குது ஐயா கழுத்தெல்லாம் வலிக்குது ஐயா ஒரு வாரமா பெட் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் கர்த்தர் எனக்கு நல்ல சுகம் கொடுக்கு யோசித்து பாரு மனுஷன் நமக்கு மசாஜ் பண்ணானா அவனை சோர்ந்து போயிரு எங்க பார்த்தாலும் மண்டையில மசாஜ் பண்றது என்ன ஊத்தி மசாஜ் பண்ண ஏன்னா மனுஷனுக்கு அவ்வளவு மண்டை குழம்பி போயிருக்கா இன்னைக்கு டென்ஷன் ஏறி போய் ப்ரெஷர் ஏறி போய் அவன் அவன் மண்டையை பிச்சுக்கிறான் தூக்கம் இல்லாம எங்க பார்த்தாலும் யார பார்த்தாலும் பாத்தீங்கன்னா என் வயசுல எல்லாம் இந்த வார்த்தை நான் என்னுடைய இருபதாவது வயசுல முப்பதாவது வயசுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டென்ஷனா இருக்கு ப்ரெஷரா இருக்குன்னு அபூர்வமா யாருச்சும் சொல்லுவாங்க ஜோமன்ன வர்றவங்களே நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட போன்லயும் சரி சர்ச்லயும் சரி நான் போற மீட்டிங்லயும் சரி பாதிக்கு பாதி பேர் சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ப்ரெஷரா இருக்கு ஒரே டென்ஷனா இருக்கு ஒரே அழுத்தமா இருக்கு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு நல்ல வேலை கிடைச்சிருக்குன்னு 
நல்ல வேலை கிடைச்சுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த வேலைக்குள்ள போனா அந்த வேலையில ஊர்பட்ட ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நல்ல ஃபேமிலி லைஃப் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு வெளியே இருந்து பார்த்து நம்ம சொல்றோம் ஆனா போய் பார்த்தா அவங்க சொல்றாங்க பாருங்க ஐயோ ஒரே ப்ரெஷரா இருக்கு சமாளிக்க முடியல படிக்கிற பிள்ளைங்க பாருங்க நல்ல காலேஜ் ஸ்கூல் நம்ம நினைக்கிறாங்க நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அங்க போய் பார்த்தா ஐயோ படிப்பே ரொம்ப அழுத்தமா போச்சு ப்ரெஷரா போச்சு நான் சொல்றேன் எவ்வளவு நாள் தான் நீங்க மனுஷன் கிட்ட போய் மசாஜ் பண்ணிக்க போச்சு நான் சொல்றேன் உங்கள் மேய் பண்ண உங்களுக்கு மசாஜ் பண்ண விரும்புற உங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு மசாஜ் பண்ண விரும்புகிறார் உங்கள் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணி உங்கள் பாத்திரம் நிரம்பி வடிகிற அளவுக்கு அவர் உங்களை குணமாக்க விடுறார் அவர் உங்களை சுகமாக்க விரும்புகிறார் அவர் உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை சௌக்கியத்தை வர பண்ண விரும்புகிறார் அப்ப நான் முடிக்க விரும்புறேன் நான் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடிக்கிறீங்க அடுத்த பிரேயருக்கு போகணும் மெயின் ரோட்ல சுவர்ண மகால ஒரு பிரேயர் இருக்கு இப்போ எட்டரை மணிக்கு முடிச்சுட்டு அங்க போனோம் அதனால எனக்கே சில நேரத்துல ஓவர் ஊடியும் லோடு அதிகமாயி தியானிச்சு தியானிச்சு ஒவ்வொரு வாரமும் பிரசங்கம் பண்ணி பிரசங்கம் பண்ணி பிரசங்கம் பண்ணி புது புது ரெவலேஷன் எடுத்து சில நேரத்துல எனக்கே மண்டல் சூடான மாதிரி ஆயிடும் பேசாம ஆண்டு ரோடி இடத்துல உட்காந்து ஆண்டு வரைய கொஞ்சம் மசாஜ் பண்ணி விடுங்க ஆண்டு வரைய நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் லைஃப்ல ஆண்டவர் அழகாக என்னை ஊற்றி அப்படி கூலாயிரம் பாருங்க அப்பா அவனுடைய பிரசனத்துல உட்காந்து கொஞ்சம் அந்நிய பாஷைகளை நல்ல அப்பாவ ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாட்டு பாடி மகிழ்ந்து பாஷைகளை பேசணும்னு பாருங்க அப்படியே கூலாயிடும் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு மசாஜ் பண்ற ஒரு மெய்ப்பன் இருக்கிறா நிறைய பூச்சி மண்டக்குள்ள போன மாதிரி நிறைய எண்ணங்கள் உள்ள போயிட்டு ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுது டென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் தலையை இந்த ராத்திரிலே கற் என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் உங்கள் பாத்திரம் நிரம்பி வழியும்படி கற்பர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் அதனால ஒரே ஒரு சிந்தை என்ன ஒரு பெரிய ரகசியம் என்ன மகிம் நம்பிக்கையாய் நல்ல மெய்ப்பன் கிறிஸ்து என்னும் நல்ல மெய்ப்பன் யோவான் சுவிசேஷம் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு நானே நல்லமை நல்லமை பண் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறார் அந்த நல்ல மெய்ப்பண் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே அந்த ரகசியம் அப்ப அந்த நல்ல மெய்ப்பண் நீங்க போகிற அந்த சவாலான பாதையில ஏற்கனவே அவர் டிராவல் பண்ணியிருக்காரு அவர் அந்த பாதையில போயிட்டு இருக்கிறாரு அதனால நீங்க பாதையில போனால ஒன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஏற்கனவே மெய்ப்பண் பயணித்த பாதை இது அவர் அந்த பாதையில போனதுனால அவர் எனக்கு உதவி செய்வார் ஹெல்ப் பண்ணுவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு உண்டாகுது பூச்செல்லாம் மண்டல ஏறின மாதிரி ஆயிரம் சிந்தைகள் ஏறி குழப்பம் வந்துருச்சா நான் ராத்திரி இந்த ராத்திரி உங்களுக்காக நான் ஜோம் பண்ணேன் கர்த்தர் என்னையால் உங்கள் தலையை அபிஷேகம் பண்ணுவார் உங்க தலைக்கு அவர் அபிஷேக ஆனந்த தைலத்தை ஊற்றி மசாஜ் பண்ணுவாராக இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு இந்த ராத்திரி உங்கள் தூக்கம் அது இன்பமா இருப்பதா எல்லா ப்ரெஷருத்தம் எல்லாம் போய் ஒரு பெரிய பீஸ் ஆஃப் மைண்டு உங்க மனசுக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஒரு பெரிய சமானத்தை ஆண்டர் கொடுத்து உங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாராக உங்களுக்கான அந்த டேபிள் லேண்ட் அந்த பந்தி அந்த மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் அந்த குகையில் மத்தியில் அந்த துஷ்டம் மத்தியில் அழகா உங்களை பாதுகாப்பா சேஃபா உங்களை அந்த ஜேர்னில உங்க கூடவே வந்து டிராவல் பண்ண வச்சு துஷ்ட மிருகங்கள் உங்களை மேற்கொள்ளாதபடிக்கு அழகா ப்ரொடெக்ட் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அழகா கொண்டு போய் அந்த டேபிள் லேண்ட கொண்டு வந்து வைப்பார் அந்த டேபிள் லேண்ட்ல உங்களை கொண்டு வந்து வைக்கும் பொழுது நான் சொல்றேன் அங்க உங்களுக்கு அமைதலான ஒரு லைஃப் உங்களுக்கு கொடுத்து உங்க வாழ்க்கை பியூட்டிஃபுல்லா தேவன் மாற்றுவாராக ரகசியம் இந்த வார்த்தை உள்வாங்குங்க இதை தியானிங்கள் இதை ஸ்டோர் பண்ணுங்க உங்க வாழ்க்கை இந்த வார்த்தையின்படியே உங்கள் வாழ்க்கை அற்புதமான வாழ்க்கையாக மாறும் கண்களை மூடி நம்ம ஜோம் பண்ணலாம நம்ம ஜோம் பண்ண போறோம் ஆனந்த தைலத்தா அபிஷேகம் செய்திடும் சொல்வோம் ஆவியானவரு அப்பா என்னை ஆனந்த தைலத்தா அபிஷேகம் செய்திடும் ஆவியானவரு பரலோக பிதாவி கிறிஸ்தேஸ்வரி நாமத்தினாலே உடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் இந்த மாலையிலே திருச்சபை மீட்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளால் 
கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையாக மனவாட்டி சபையாக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட கூட்டப்பட உடைய வார்த்தைகளை தியானிக்க இந்த மாலையில நீங்க எங்களுக்கு தந்த இந்த நல்ல விலையேற பெற்ற அனுபவத்துக்காக வாய்ப்புகளை நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுக்கு நீர் கற்றுக் கொடுத்த சத்தியங்களை நாங்கள் உள்வாங்கி கொள்ள கேட்டது அப்படி விற்றாதபடி அதை நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைத்துக் கொள்ள எங்கள் இருதயமாகிய பொக்கிஷத்துல இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் பதிய வைத்துக் கொள்ள கிறிஸ்துவானவர் அந்த நல்ல மெய்ப்பெண் மகிமை நம்பிக்கையாய் எங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்பதே பரம ரகசியம் அவர் எங்களை போலவே சோதிக்கப்பட்டதுனாலே எங்களுடைய எல்லா சவால்களை அவர் அறிவார் என்ற புரிதல் எங்களுக்கு உண்டாகட்டும் வாழ்க்கையில ஒரு ஆடுனுடைய அந்த தல பகுதிக்குள்ள பல பூச்சிகள் போய் எப்படி எப்படி அதை ரொம்ப இரிட்டேஷன் ஆக்குதோ பிரச்சனைக்குட்படுத்துதோ அது போல எங்க லைஃப்ல அண்டவர் இன்னைக்கு கூட இந்த ஜூம் வலைதளத்துல இணைக்கப்பட்ட பிள்ளைங்க லைஃப்ல அவங்க மைண்ட்ல அவங்க சிந்தையில ஆயிரம் போராட்டங்கள் இருக்கலாம்ப்பா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கா நான் சோம் பண்றேன் தேவனே இந்த இந்த தீங்கில அட்டன் பண்ணிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேல் ஆனந்த தைல அபிஷேகத்தை ஊத்துங்கப்பா ஒவ்வொரு அன்பு பிரதர்ஸ் மேல சிஸ்டர்ஸ் மேல அண்டர் ஒவ்வொரு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் மேல கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன நான் உங்க பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரும் நான் பிளஸ் பண்றேன்ப்பா கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி நான் கட்டளை இடுகிறேன் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேல் ஆனந்தத்தை ஊற்றுங்கப்பா அபிஷேகம் பண்ணுங்கப்பா இந்த ராத்திரி நீங்க மசாஜ் பண்ணுங்கப்பா எங்க பிள்ளைகளுடைய மன மனசுக்குள்ள இருக்கிற மண்டக்குள்ள இருக்கிற எல்லா குழப்பங்களுக்கு ஒரு தீர்வை ஏற்படுத்துங்கப்பா இந்த இரவில பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு உறக்கத்தை தாங்க ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் உண்டாகட்டும் மன சமாதானம் உண்டாகட்டும் கர்த்த சத்துருக்களே இல்லாத பந்தி இல்ல சத்துருக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பந்தி ஆயத்தம் பண்ணி அந்த டேபிள் லேண்ட்ல அந்த பந்தியில கொண்டு போய் என்ன வச்சு என சுகமாய் பண்ணுவார் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருவை என பின்பற்றும் என பின்தொடரும் என்ற ஒரு கான்பிடன்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு தாங்க ஆசீர்வதிங்க கனப்படுத்துங்க சுகப்படுத்துங்க பலப்படுத்துங்க மேன்மைப்படுத்துங்க கர்த்தருடைய வார்த்தையினால ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை நாங்க வாழ்த்துறோம் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இன்னும் வருகிற நாட்களில் மேன்மையான சத்தியங்கள் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்க மனைகர் இணைக்கப்பட உதவி செய்யுங்க சத்தியம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை விடுதலையாக்கட்டும் நாமத்துக்கு மகிமை வர பண்ணும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன்